ಈ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಐ ರಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಲಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಜನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡನೇ ಕಾಣ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡನೇ ಕಾಣ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆದ್ರೆ ಐ ಇಲ್ ವಾಕ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇ ಕೆಲವರು ಕೊಚ್ಚಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ರಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೈನೂ ಕೊಳಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಾನು ಟಿ ಆರ್ ಪಿನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೈದ್ರು ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಳ್ಳಿದ್ದಷ್ಟೆ ರಂಜಿತ್ತು ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಮಂಜೂರ್ ಪ್ರಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಬಲ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಟಿ ಹಂಸ ಪ್ರತಾಪ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಟಿ ಇದೀಗ ಹಂಸ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ ಲೆವೆನ್ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿದ್ರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಹೋಗಿದ್ರು ಹೋಗಿದ್ದ ಮೊದಲನೇ ವಾರವೇ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಗಳಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಹಂಸ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಹಂಸ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಕಲ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತಾಪ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಹಾಂ ಒಪಿನಿಯನು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಜಗಳಗಳಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಜನ ಹದಿನೇಳು ಜನದ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗಳಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಷ್ಟು ಜನನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಧ್ಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ನಾವಾಗೇ ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳ ಹೇರೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದೋಗ್ದೆ ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಡೋಳಾಗಿದ್ರಿ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್
ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವಾಗೇ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು ಆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬಂತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಆ ವೈಬ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಂದು ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ಯಾವತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರೇಜು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು ಹಂಸ ಅವರು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಚಾನಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾನಸ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಐದಾರು ವಾರ ಇರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಹೊರಗಡೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ ನನ್ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದು ಹೇಳೋ ಹೇಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಿಂದಾನೆ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಾವಿನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಒಕ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಜಗಳಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಜಗಳಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಆ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಭ್ರಮೇಲ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತು ಯಾರು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು ಅದು ಒಂಥರ ನನ್ಗೆ
ನರ್ಕಾಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರ್ಕಾಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನನ್ಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನರ್ಕಾಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ತುಂಬ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಾಯಿತು ಈಗ ಶಿಶಿರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬರೀ ಜಗಳ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕು ಒಂದೇ ಏನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಜುರ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಏನಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಡಿವೈ ಅವ್ರದೇ ಆದದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಮನೇನ ನಡೆಸೋ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅನ್ ಹಾಂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಯಿತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಹಾ ಒಂದೇ ಚ ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದರೆ ನರ್ಕಾಸ್ವರ್ಗ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದವು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ನರ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೇ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ನಾವೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಓದಾಡೋ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನ್ಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮಾಡೋದಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡೋದು ನೀವು ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಡಲ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಜಗಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈಗ ಈಗ ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಹಾ ಈಗ ನಂದು ನನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜಗಳ ಆಡದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಎಂತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಇದ್ರನ್ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬ
ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾ ನಮ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈ ಮನೇಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇಂಗ್ ನೀನು ನಾನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಶುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಶೋ ಕೋರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಂಟ್ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೀವ್ ನೀವ್ ಇರ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಪೇಶನ್ಸ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ನಿಮ್ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ನಿಮ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ ನೀವು ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಅನ್ನೋ ತರ ಭ್ರಮೇಲಿ ಆ ಇವಾಗ ಜನ ನಮ್ ಇವಾಗ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಇಂದ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾಡ ಮಾಡಕ್ ಹೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಆಗಕ್ ಹೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಒಪಿನಿಯನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸೊ ಅದ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ಮಂಜೂರ್ ಆಗೋ ಆಡೋ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಚೂ ಬಿಡೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತೂ ಬರ್ಬೇಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಫೈನ್ ನಿಮ್ದ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದು ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿನ ಬರದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ನಾನ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಗದಲ್ಲಿರೋರು ಕಷ್ಟ ನೋಡೋಕಾಗದೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು ನಾಮಿನೇಟ್
ಬಟ್ ಇನ್ ಅದು ಹಂಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ ಮೀನ್ ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು ಇದು ಕಳಿಸು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಹಿಂಗೆ ಬಾಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನೀನು ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಐ ಐ ಐ ಡಿನ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗಿಗಿದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಎರಡೆರಡು ಥರ ಮಾತಾಡೋರ್ನ ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬಾಯ್ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಐ ನನಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳ್ ಇಳಿದು ಜಗಳ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳದೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದೆ ಸೊ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂತೀರಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಈ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾಗೋ ತರದ್ ಏನೇ ನಡೀತು ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದನು ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನರಕಕ್ಕೆ ಊಟಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಗಿರೋ ಲಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧ ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಊಟನೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಲಕ್ಷುರಿನೂ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಒಂದಿನ ನಾವು ನರ್ಕದವ್ರು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಊಟನೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದೇನೋ ಟಾ ಐ ಮೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೋ ಅಥವಾ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ನೀವೇನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಊಟ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಐ ಮೀನ್ ಬಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈತ್ರವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಹೊರಗಿಂದೇನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಶಿವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿಸೋಳು ಅದು ಇದು ಅವ್ರ ಚೈತ್ರ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಣಕ್ತಾರೆ ಬೇಡದಿರೋ ಟಾಪಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಣಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದ್ವಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಒಂಥರ ವಲ್ಗರ್ ಆಯ್ತೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆ ರಂಜಿತ್ ಜೊತೆ ಹೋದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅನ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೌತಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನಸ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೈತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂಥರ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನ ತಿಂತಾರೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಇಂದ ಶೋ ಬೇಕಾದ ಶೋಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರೋರು ಉಳಿಸಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರೂಮ್ ಕರೆದು
ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಇಮೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರೊಬ್ಬರದೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವುಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಲೋಲ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಭಾ ಏನು ಭಾವುಕತೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಐ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಶೋಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಇಮೇಜು ಎಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಾನಲ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲೂ ಯಾರ ಇಮೇಜ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಜಾರಾಗೋ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಈಗ ನಾವು ಜಗದೀಶ್ ಜೊತೆ ಡಿವೈಟ್ ಆಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಹ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಹ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರ್ಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಹ್ ಈಗ ವಿಕ್ರಮ್ ರಂಜಿತ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಜಲಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತೋರ್ಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರ ಇಮೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಜನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡನೇ ಕಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅದೇನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಲಾರ್ದಷ್ಟು ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಹೌದೌದು ಜಗದೀಶ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೀರೋ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿರೋದೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅವರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಆಡಿರೋದನ್ನ ಜನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಹಂಸ್ ಹಂಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಶ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಓಕೆ ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆಳೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಳೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ಎಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯುಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾ ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಏನು ನೀನ್ ಅಂತೋಳು ಇಂತೋಳು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ನ ನಂಬೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಇವರು ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನೇ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ವಿ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ 
ನಾನು ಅದೇ ಅಂದೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಬೇಡ ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರೇ ನನ್ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೆಡದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಸೂಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಆ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಓಕೆ ನೀವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಿನಾಲ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾಲ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನೀನು ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನಾನೇನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಜಡ್ಜಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಬೆರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಾಗ ಈಚಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಜೆಗೆ ಕೊಡಿದ್ರು ಹೆಂಡ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿರೋರು ಸಿ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇಡ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಡ್ದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಡ್ದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಾಗ ಅಂತ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಶಿರೋನ್ ಬಾದರ್ ಅವಳಿಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಪರ್ಸನಲಿ ನನ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಬರದಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಸರು ಎಲ್ರ ಮೇಲೂ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ನ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರು ತಗೊಳೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುರೇಶ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡೋಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಫನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಲಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಹಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊರತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ನಮ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಚಪಾಳೆ ತರ್ತೀವಿ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಾ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ರಂಜಿತ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊಡೆದೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ತಳ್ಳಿದಂತ ಇ
ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಮ ಲಾಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿದ್ದು ತಳ್ಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಏಟು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸ್ ಅವರು ಕೆಟ್ ಕೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದಾರೆ ಚೈತ್ರ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಪ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬಂತು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಾಮಿನೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಸಹ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ಒಂದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಡಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನ ಹತ್ತ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಜೊತೆನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಾ ಸೊ ಹಂಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇರೋರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಏನು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ ಇವಾಗ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಷ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಏನಕ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಕಿಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಸೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೇ ಹೇಳಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಂಜೂರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ತಬಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಥರ ವೀಕ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದ
ಈಗಿರೋ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಗ್ರಾಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರನೇ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಕ್ರಮ್ ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಟಾಪ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ರಂಜಿತ್ ನು ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ Thank you. Thank you. Thank you.